गुड मर्निंग एवरीबडी क्लस नाइन लाइफ सैंस थार्ड चैप्टार जैविक प्रक्रिया तरह अंतर्गत शोषण प्रक्रिया सम्पर्क आज आलोचना कर आलोचना प्रवेश कर पूर्व एक कथा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण से जान रखा प्रयोजन से उद्योगी सम्पूर्ण एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट एखने जदि कारो मन तथ्य असंगति आरोध प्रामान्य टेक्सट बुक कन्साल तथ्य असंगति संशोधन कर एक्सपार्ट टीचार कन्साल तथ्य असंगति संशोधन कर तो आलोचन प्रवेश करब शोषण शोषण पद्धति से सम्बन्धे बोलते गा दरकार से विभिन्न जैविक प्रक्रिया मध्य एक हे खाद्य ग्रहण खाई पौष्टिक तंत्र माध्यम से खाद्य के परिपा कर पर शोषण करी शोषण करार पर ता आत्तीकरण करी आत्तीकरण पर निर्दिष्ट संबहन माध्यम से प्रति सजीव कषे खाद्य सारांश के पहुंचे देवा तरह से खाद्य वस्तु कोषे प्रोटोप्लम अंश विशेष परिणत है एक बला है आत्तीकरण कोषे खाद्य वस्तु पहुंचे की क्ज कर साधारण भाव जेटा से खाद्य ग्रहण खाद्य खादे प्रधान उद्देश्य हे खाद्य शक्ति निष्काशन प्रक्रिया बला हे कषी शोषण पद्धति जी देखी से भाव जो एक कोषे मध्य कि भाव कषी शोषण संघटित हो देखते पा जो से खाद्य मध्य प्रधान शोषण वस्तु हे ग्लुकोज से ग्लुकोज अक्सिजेर सहायत जारित हुए कार्बन डाइक्साइड जल एवं छश छियाशी कलो कैलोर ताप शक्ति उत्पन्न करोषर अभ्यंतरे जो क्रिया सम्पन्न हेटी बला एक कोषर अभ्यंतरे सजीव कोषर अभ्यंतरे प्रोटोप्लम मध्य घटना की घटे सजीव कोषे से उद्भिद हम प्राणी हम जी हम ना क्यों प्रति सजीव कोषे दीवार चौबीस घंटा प्रक्रिया चलते थे प्रक्रिया चलते गदी एक मात्र कोष नहीं तरह देहटा गठित है तेल तेम को समस्या थके जमन अमिबा तटाई मात्र कोष नहीं तर देहटी गठित होवेश खाद्य ग्रहण कर लो परेश सर गात्र देह गात्र दिए से अक्सिजें ग्रहण कर लो जारित कार्बन डाइक्साइड जल कलो कैलोरि ताप शक्ति उत्पन्न कर लो कार्बन डाइक्साइड कोषे मध्य थे कोषे स्वाभाविक क्रियाकलाप व्याघात सृष्टि करोषे विषक्रिया सृष्टि कर सूतरा परित्याग कर दिल जलटा विपाक क्या लाखिए दिल मिटे गल जदि एक कोष दिए तरह देहटा गठित है क्यों प्रकृति बहुकोषी जीव रही है प्रचुर उद्भिद प्रचुर रही है प्राणी प्रचुर रही है तो तर क्षेत्र की भाव प्रक्रिया संघटित है ग्लुकोज जतियों खाद्य वस्तु प्रधान शासन वस्तु हम ग्लुकोज से आसते ना से हमपाक तंत्र से आसे प्राणी क्षेत्र क्षेत्र परिपाक तंत्र आसे ना निर्दिष्ट संबहन माध्यम से कोषर मध्य प्रवेश करक्सिजें रही अक्सिजें आसे कहते ना श्वास तंत्र रही श्वास तंत्र की क्ज कर श्वास तंत्र जो कर क्सिजें एखने पहुंचे दीचे अक्सिजें एखने पहुंचे दीचे अक्सिजें एखने पहुंचे अक्सिजें तथा पाथ वायुमंडल 
वायुमंडल जो अक्सिजें रही है से प्रवेश कर निर्दिष्ट चैनल मध्य दिए वायु थे अक्सिजें एस प्रवेश करक्सिजें तरा संबहन माध्यम पर पद्धत माध्यम से अक्सिजें तरा कषे कषे पहुंचे दीचे एखान कार्बन डाइक्साइड उत्पन्न हो कार्बन डाइक्साइड अब उल्टो पथे निर्गत हुए से शासतंत्र माध्यम से बड़िए जा शोषण प्रक्रिया देख लो भाग देखते एक भाग देखते बतास अक्सिजें प्रवेश कर कार्बन डाइक्साइड त्याग कर पद्धति बला हम बहि शोषण बला हम बहि शोषण और कोषे अभ्यंतरे एक प्रक्रिया चलते से बला हम शोषण कषीय भागे भाग कर शोषण प्रक्रिया के एक बहिशन और एक अंत शोषण बहिशन की वायुमंडल अक्सिजें श्वास जंत्र ग्रहण कर माध्यम की देह उत्पादित कार्बन डाइक्साइड बतासेक्त हो आदान प्रदान घटना की भौत प्रक्रिया बना बहिशन तरह से अक्सिजें परिवहन माध्यम कषे कषे पहुंचे जाषे भेतरे परिपक्र आगत जो खाद्य वस्तु रही अक्सिजें जारित कर जारित कार्बन डाइक्साइड तैरि कर जल तैरि कर छश छियाशी कलो क्या ताप शक्ति उत्पन्न कर प्रधान उद्देश्य खाद्य ग्रहण प्रधान उद्देश्य हम शक्ति उत्पादन करा शक्ति उत्पादन करते गई प्रोडक्ट हिसाब से कार्बन डाइक्साइड पासी और जल पासी कार्बन डाइक्साइड एटी कोषर मध्य थे कोषे स्वाभाविक क्रियाकर्मे व्याघात सृष्टि करषे विषक्रिया सृष्टि कर तई परित्याग करा प्रयोजन जेहेतु विपाक क्रियार फले उत्पन्न होटी के रेचन पदार्थ बला से देहर बहरे पद्धति निर्गत कर दे जल की क्या कर जल की विपाक क्रियाकलापे कोषे जल एम प्रयोजन है विभिन्न जैव रासायनिक बिक्रिया क्या व्यवहार कर शक्त द्वारा कि करी शक्त द्वारा अर्थात प्राणीरा कि करी ना देह निर्दिष्ट तापम्रा बजाय रखी अन्न्य विभिन्न जैवनिक क्रियाकलापर जो शक्ति प्रयोजन से गो एखान उत्पत्ति लाभ करें एखान से शक्ति के तैरी उत्पन्न करवहार कर शोषण जो सामग्रिक चित्र रूपा रही एक झलक देखे निल बहिशन कोषर अभ्यंतर जो अंत शोषण रासायनिक प्रक्रिया एक भौत प्रक्रिया एन एक कथा बोला दरकार सब समय परिपक्र माध्यम खाद्य बस्तु गृहीत होता होते जेमन उद्भिद उद्भिदे क्षेत्र तो परिपक्र प्रयोजन नहीं निर्दिष्ट कोष गो रही सर्वत्र से फ्लैम कलर माध्यम खाद्य वस्तु कोषे कोषे पहुंचे जाशन पद्धति से शक्ति उत्पन्न हो तब प्राणी क्षेत्र शक्ति उत्पादन प्रयोजन अपेक्षाकृत अनेक बसि बसि शक्ति उत्पन्न करते हैं उद्भिदे क्षेत्र जेहेतु तर जैव क्रियाकलापे अपेक्षाकृत कम शक्त प्रयोजन है से उत्पादन परिमाण अपेक्षाकृत कम हो आपात जो चित्र रूप रही है से आज के आलोचना करब से शोषण मध्य बहिशन प्रक्रिया सम्बन्धे आलोचना करब बहिशन श्वासक्रिया बोला पद्धति उद्भिद प्राणी कथा कि भाव एट संघटित होषयगढ़ आज के आलोचना करब तो बहिशन प्रक्रिया क्षेत्र कतगुली श्वास अंगे प्रयोजन हम श्वास अंग आ उद्भिद एवं 
প্রাণীর ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক হয়ে থাকি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট শ্বাস অঙ্গ নেই নির্দিষ্ট শ্বাস অঙ্গ সে অর্থে নেই উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে শ্বাস অঙ্গ গুলিকে আমরা দেখতে পাই সেগুলি হচ্ছে কি না পত্র রন্ধ্র পত্র রন্ধ্র সম্বন্ধে আমরা আগে জেনেছি দ্বিবীজ পত্রি পাতার নিচের ত্বকে এবং একবীজ পত্রি পাতার উভয় ত্বকে পত্র রন্ধ্র বিস্তৃত থাকে এই পত্র রন্ধ্রগুলি বেষ্টিত হয়ে থাকে দুটি প্রহরী কোষ বা রক্ষী কোষের দ্বারা এই রক্ষী কোষগুলি যখন রসস্ফীত হয় তখন পত্র রন্ধ্র উন্মোচিত হয় এবং সেই সময়তে সেই রন্ধ্রের মাধ্যমে বাতাস থেকে অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড পরিত্যক্ত হয় এইভাবে পত্র রন্ধ্র এই শ্বসন প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়া সংঘটিত করতে সাহায্য করে এছাড়া রয়েছে আরেকটি সেটিকে বলা হচ্ছে লেন্টিসেল লেন্টিসেল কি বস্তু না দিবিজপত্রী গুলম অথবা বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাদের কাণ্ডের এবং ফলের ত্বক বিদীর্ণ হয়ে ডিম্বাকার কতকগুলি ছিদ্রের সৃষ্টি করছে যেগুলিকে বলা হচ্ছে লেন্টিসেল এই লেন্টিসেলের মাধ্যমেও বাতাস থেকে অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড পরিত্যক্ত হয় এছাড়া রয়েছে আরেকটি অঙ্গ যেটি নির্দিষ্ট কতকগুলো উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় তাদেরকে বলা হচ্ছে শ্বাস মূল বা নিউম্যাটোফো শ্বাস মূল সুন্দরবন এলাকাতে সুন্দরী গড়ান গেউ প্রভৃতি যে সমস্ত উদ্ভিদগুলি রয়েছে সেগুলি কর্দমাক্ত ভূমিতে জন্মায় যেখানে প্রতিদিন জোয়ারে জল এসে ওই বনভূমিকে প্লাবিত করে আবার ভাটার সময় জল নেমে চলে যায় অর্থাৎ যেখানে তারা উৎপত্তি লাভ করছে সেই জায়গাটা হচ্ছে কর্দমাক্ত কাদা ভর্তি থাকছে এবং সেই লবণাক্ত জল মিশ্রিত ওই ভূমিতে মূলের শ্বাসক্রিয়ার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন থাকে না সেই জন্য কি হয় না এই যে গাছগুলো রয়েছে সেই গাছ গাছের যে মূলগুলো রয়েছে সেই মূলগুলো থেকে কতকগুলি মূল দেখা যাচ্ছে শাখা মূল এখান থেকে নির্গত হয়ে মাটি ফুঁড়ে অভিকর্ষের বিপরীতে উঠে আসে মাটির উপরে এখানে কতগুলো ছিদ্র রয়েছে এগুলিকে বলা হচ্ছে শ্বাস ছিদ্র এবং এগুলিকে বলা হচ্ছে শ্বাস মূল এই শ্বাস মূলের মাধ্যমে তারা কি করে বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করতে পারে তারা সেই জন্য এই ধরনের মূলগুলিকে বলা হচ্ছে শ্বাস মূল বা নাসিকা মূল ইংরাজিতে বলে নিউম্যাটোফো এটি সুন্দরবন এলাকার সুন্দরী গড়ান গেম প্রভৃতি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই ধরনের শ্বাস মূল দেখতে পাওয়া যায় তো এইগুলি হচ্ছে উদ্ভিদের যে বিভিন্ন ধরনের শ্বাস অঙ্গ রয়েছে সেগুলির কথা বললাম এবার আসছে আমরা প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন যে সব শ্বাস অঙ্গ রয়েছে সেগুলির সম্বন্ধে আমরা একটু কথা বলবো প্রাণীদের ক্ষেত্রে শ্বাস অঙ্গ কিরকম রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রাণী রয়েছে কোনটা এক কোষি কোনটা বহু কোষি কোনটা বহু কোষিদের মধ্যে অনুন্নত আবার অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি উন্নত সেরকম অনেক রকমের প্রাণী রয়েছে তার একটা হচ্ছে ধরা গেল এক কোষি প্রাণী অ্যামিবা অ্যামিবার ক্ষেত্রে কিভাবে এই শ্বাসক্রিয়া সংগঠিত হয়ে থাকে অ্যামিবা বাস করে জলের মধ্যে অ্যামিবা বাস করে জলের মধ্যে অ্যামিবা এক কোষি প্রাণী তার দেহটা অনেকগুলো ক্ষণপদ ইত্যাদি নিয়ে গঠিত হয়েছে এখানে রয়েছে নিউক্লিয়াস এবং এই পুরো বিষয়টি তাদের একটি কোষ কোষ পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে এটাই তাদের বহিরাবরণ নিমজ্জিত রয়েছে জলের মধ্যে জলের মধ্যে সেটি নিমজ্জিত রয়েছে আমরা সবাই জানি যে জলে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উভয়ই দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এই যে কোষ পর্দা দিয়ে আবৃত রয়েছে এটি হচ্ছে অর্ধভেদ্য বা আরো ডেফিনেটলি বলতে গেলে বলতে হয় সিলেকটিভলি পার্নিয়াবেল মেম্ব্রেন বা প্রভেদক ভেদ্য পর্দা সুতরাং এখানে অক্সিজেন যেটি রয়েছে সেটির যে পরিমাণ সেটি হচ্ছে বাতাসের যে অক্সিজেন তার পরিমাণের সমান অর্থাৎ টোয়েন্টি 
এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের যে পরিমাণ সেটি হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য তিন পার্সেন্ট কিন্তু কোষের অভ্যন্তরে শ্বসন ক্রিয়ার পরে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় অক্সিজেনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অনেক কমে যায় এবং সাধারণ ভাবে এখানে দেখা যাচ্ছে অক্সিজেন হচ্ছে সিক্সটিন পার্সেন্ট এবং কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে প্রায় ফোর পয়েন্ট অর্থাৎ এখানে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ অনেক বেশি এখানে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ অনেক কম সেই জন্য ব্যাপন পদ্ধতিতে কার্বন ডাই অক্সাইড এই কোষপর্দা ভেদ করে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায় এবং সেই একই পদ্ধতি অর্থাৎ ব্যাপন পদ্ধতিতে এখানে অক্সিজেন সিক্সটিন পার্সেন্ট এখানে পুলির বেশি অক্সিজেন এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এটা ভেরি সিম্পল একটা হিসেব কিন্তু এছাড়াও অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের যে চাপ সেটি উপরেও এটি অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি রকম এটি নির্ভরশীল হয়ে থাকে শুধুমাত্র পরিমাণ নয় তার চাপের উপরেও এটি নির্ভরশীল হয়ে থাকে ব্যাপন চাপের উপর এটি নির্ভরশীল হয়ে থাকে তাহলে অ্যামিবা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখলাম সেটি হচ্ছে কি না দেহতল এখানে দেহতল বলতে কি না কোষ পর্দাটি দেহতল হিসাবে কাজ করছে এছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত এককোষী প্রাণী রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও মূল পদ্ধতিটা একই থেকে যায় এরপরে আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি কি না সেটি হচ্ছে দেহ ত্বক এরপরে যেটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে দেহ ত্বক সেটি কাদের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় যেমন হচ্ছে কেচো ব্যাঙ ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমরা এটিকে দেখতে পাই কেচো কেচোর দেহ ত্বক সবসময় সিক্ত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ জলে ভেজা থাকছে কেচোর দেহের উপরে কিউটিকালের একটা পাতলা আস্তরণ থাকে এই যে দেহ ত্বক রয়েছে সেটি রক্ত জালক সমৃদ্ধ অর্থাৎ প্রচুর রক্ত জালক সেখানে রয়েছে তাহলে কেচোর যে দেহ ত্বক রয়েছে সেই দেহ ত্বক এরকম ভাবে যদি আমরা ব্যাপারটাকে দেখে থাকি তাহলে সেটি অজস্র খণ্ডক নিয়ে গঠিত হয়েছে এবং সেই খণ্ডক যেটা রয়েছে সেই ভিত্তিতে তার ঠিক নিচের দিকে দেখা যাচ্ছে একটা একটা খণ্ডককে নিয়ে যদি আমরা বড় করে দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে তার যে ত্বক রয়েছে তার তলাতেই কি রয়েছে না রক্ত জালক বিস্তৃত অবস্থাতে রয়েছে এই রক্ত জালক বিস্তৃত আর বাইরে যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সিক্ত দেহ ত্বক অর্থাৎ বাইরে জলের আস্তরণ রয়েছে এখানে কি হচ্ছে না অক্সিজেন এবং অক্সিজেন প্রবেশ করছে কেন না অক্সিজেনের এখানে ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি এবং এই রক্তের ভিতরে দেখা যাচ্ছে যে অক্সিজেনের ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম সুতরাং অক্সিজেন এখানে প্রবেশ করছে আর এই যে এর মধ্যে যে রক্ত রয়েছে সেই রক্তের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেশি এবং সেই জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড এখান থেকে পরিবেশে নির্গত হয়ে যাচ্ছে ব্যাপন পদ্ধতিতে একটু আগে আমরা দেখলাম যে পরিবেশে অক্সিজেনের পরিমাণ হচ্ছে টোয়েন্টি পয়েন্ট সিক্স জিরো পার্সেন্ট আর কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য তিন পার্সেন্ট আর রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ হচ্ছে সিক্সটিন পার্সেন্ট কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ হচ্ছে ফোর পার্সেন্ট সুতরাং অক্সিজেন ব্যাপন পদ্ধতিতে এই রক্ত জালকের মধ্যে রক্ত জালকে রক্তে মিশ্রিত হচ্ছে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এখান থেকে নির্গত হয়ে পরিবেশে মিশে যাচ্ছে এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন কেচো হচ্ছে বহুকোষী প্রাণী সেই জন্য এই দেহ ত্বকের উপরে যে কোষগুলি রয়েছে তারাই যে শুধুমাত্র এটার ফলটা ভোগ করবে সুফলটা ভোগ করবে তা কিন্তু নয় এদের একটা সংবহন মাধ্যম রয়েছে যে সংবহন মাধ্যমকে বলা হচ্ছে রক্ত এবং কেচোর রক্তের রং হচ্ছে লাল কেন লাল না এখানে হিমোগ্লোবিন থাকে বলে তবে আমাদের সাথে একটা অন্যতম তফাৎ হচ্ছে এই যে আমাদের শরীরেও ওই হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবাহিত হয়ে বটে তবে সেখানে আমাদের শরীরে হিমোগ্লোবিন থাকে লোহিত রক্ত কণিকার ভেতরে আর এখানে রক্ত রসে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে হিমোগ্লোবিন সেই জন্য এখানে রক্তের মাধ্যমেই অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবাহিত হলেও একটু পদ্ধতিটা আলাদা রক্ত কোষ রহিত রক্ত কণিকা সেই ধরনের কিছু ব্যাঙের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই না 
বা কেচুর ক্ষেত্রেও দেখতে পাই না ব্যাঙের ক্ষেত্রে কি হয় ব্যাঙের ক্ষেত্রেও ঠিক তার দেহত্বকের নিচে এরকমই দেখা যাচ্ছে যে রক্ত বাহ ছড়িয়ে রয়েছে এবং ব্যাঙেরও দেহ হচ্ছে পুনো ব্যাঙের ইত্যাদি দেহ হচ্ছে সিক্ত অর্থাৎ জল দিয়ে ভেজা বাতাসের অক্সিজেন এই পদ্ধতিতে রক্ত বাহের মধ্যে রক্তে মিশ্রিত হচ্ছে এবং রক্ত থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে পরিত্যক্ত হয়ে যাচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে কি দেহ ত্বকের মাধ্যমে শোষণ বা ত্বকীয় শোষণ পুনর্ব্যাঙের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় যখন তারা হাইবারনেশন বা শীত ঘুমে যখন যায় তখন তখন তাদের ফুসফুসী ও শোষণ পদ্ধতিটি অপেক্ষা কিন্তু অত্যন্ত কমে যায় এবং তাদের দেহের যে জৈবনিক ক্রিয়াকলাপ সেগুলিকেও তারা প্রায় স্তব্ধ করে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার উপযোগী যেটুকু শক্তি প্রয়োজন সেটুকু তারা উৎপাদন করে এবং তার জন্য অত্যন্ত অল্প পরিমাণে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং সেটি তারা ত্বকীয় শোষণের মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকি নেক্সট হচ্ছে জলজ প্রাণী হিসেবে ফুলকা মাছ শামুক ঝিনুক ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের প্রধান শ্বাস অঙ্গ হচ্ছে ফুলকা মাছ শামুক ঝিনুক ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের প্রধান শ্বাস অঙ্গ হচ্ছে ফুলকা তো অস্থি বিশিষ্ট মাছ রুই কাতলা মৃগেল ইত্যাদি আমাদের আশেপাশের পুকুরে বা জলাশয়ে যেগুলি জন্মায় তাদের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চেহারাটা তাদের মোটামুটি ভাবে এরকম ধরে নেওয়া যায় এখানে একটি কান রয়েছে এই হচ্ছে তাদের চোখ এই হচ্ছে না এখানে নাসা ছিদ্র থাকলেও সেটি কিন্তু শ্বাস গ্রহণের কাজে ব্যবহৃত হয় না এখানে যে কানকো রয়েছে এই কানকোর নিচে থাকছে ফুলকা এই ফুলকা এদিকে চারটে ওদিকে চারটে থাকে মোট চার জোড়া ফুলকা পাত এখানে অবস্থান করে এবং প্রতিটি পাতে প্রচুর সংখ্যায় যে যে ফুলকা ফুলকা গুলি সেখানে অবস্থান করছে এই ফুলকা গুলি অত্যন্ত পাতলা আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে এবং সেটি এরকম দেখতে হয় চিরুনির মতো ফুলকা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলি লাল বর্ণের হয়ে থাকে কেন লাল বর্ণের হয়ে থাকে আমরা যদি একটি স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে লাল রঙের তরল পদার্থ রাখি জলের মধ্যে একটু আলতা ফেলে দিই তাহলে গ্লাসটাই লাল বর্ণের লাগবে আমাদের ঠিক একইভাবে এখানে ফুলকার বাইরে যে আবরণ রয়েছে সেটি অত্যন্ত পাতলা এবং স্বচ্ছ হওয়ার সুবাদে যেটা হচ্ছে যে তার ভেতরে যে রক্ত বাহুগুলি রয়েছে সেই রক্ত বাহুর মধ্যে যে রক্ত রয়েছে সেই লাল রংটাই পাওয়া যায় বলে ফুলকা গুলি লাল বর্ণের হয় সেগুলিকে আমরা দেখতে পাই লাল বর্ণের উজ্জ্বল লাল বর্ণের হয়ে থাকে এর মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে রক্ত বাহের মধ্যে দিয়ে কি যাচ্ছে অক্সিজেনও যাচ্ছে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডও যাচ্ছে খুব স্বাভাবিক ভাবে এখানে অক্সিজেনের পরিমাণ হচ্ছে সিক্সটিন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ফোর পার্সেন্ট যে জলের মধ্যে এটি নিমজ্জিত থাকছে সেখানে অক্সিজেনের পরিমাণ হচ্ছে টোয়েন্টি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য তিন পার্সেন্ট ফলত দেখা যাচ্ছে যে ব্যাপন প্রক্রিয়াতে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড দেহের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং অক্সিজেন এখানে প্রবেশ করছে সেটি কিভাবে সংগঠিত হচ্ছে না একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে যে এই ধরনের মাছগুলো মুখটা সবসময়তেই এই ধরনের কম্পন একটা সৃষ্টি করে থাকে অর্থাৎ এর মধ্যে দিয়ে জল প্রবেশ করছে জল এর মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করছে প্রবেশ করে এই কানকোটা ক্রমান্বয়ে দেখা যাচ্ছে একবার উঠছে নামছে উঠছে নামছে খুব সামান্য ভালো করে লক্ষ্য করে আমরা এটিকে দেখতে পাই এবং এখানে যে ফুলকা পাত রয়েছে তার উপর দিয়ে জলটি প্রবাহিত হয়ে কানকোটা যখন ফাঁক হচ্ছে তখন সেদিক দিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ এর উপর দিয়ে জল একটা 
जलक्सिजें गृहत होते थे देखते जलज प्राणी माछ समूह जिन इत्यादि क्षेत्र देखते पाई तब क्षेत्र देखा जाए तुलका छाड़ा अतरिक्त श्वास जंत्र रही क्षेत्र विस्तृत अवस्था थी अतरिक्त श्वास जंत्र प्रयोजन की साधारण भाव देखा जाए समस्त माच गुली बला जीवल माच जीवल माच गुल द्रवीभूत स्वाभाविक अत्यंत कम थे से कारण तरह जे अक्सिजें पाए तरह बेचे थार पक्षे जथेष है ना जले कई मागुर सिंगी इत्यादि जीवन माच गो मे जल द्रवीभूत अक्सिजें परिमान कम थे प्रयोजन से मेटे मध्य जल थे जल रूपरतले उठे आखने बतासिजें त्रहण कर ग्रहण कर पुनर तीचे नेमे चले जाए सरसर बतास अक्सिजें ग्रहण करते जल गभरे बसबाज करते जाल टांगे जलाशय पाल्ट से पाल्टान समय डांगार ऊपर लाफिए लाफिए जाए जो एक जगह जगह जा तक अतरिक्त श्वास जंत्र तरफ कार्यकारिता देख लगे प्राणी गोष्ठी सम्बन्धे आलोचना करब से पतंग श्रेणी प्राणी क्षेत्र पतंग श्रेणी प्राणी अर्थात आर्सला इत्यादि क्षेत्र देखते पावा जाए तरह देह गठन से तेह दुई पास मोट दस जोड़ा श्वास छिद्र थे जैसे स्पाइर बला दस जोड़ा श्वास छिद्र मध्य दुई जोड़ा हम बक्ष अंशे एवं आठ जोड़ा हे उदर अंशे तरह अवस्थान पड़े उदर अंशे तरह अवस्थान पड़े 
তো এই যদি বক্ষ অংশ এই পর্যন্ত আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এখানে দুই জোড়া শ্বাসছিদ্র এবং এখানে থাকছে বাকি আট জোড়া শ্বাসছিদ্র এখানে এই দুপাশে এরকম ভাবে আট জোড়া শ্বাসছিদ্র অবস্থান করতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে শ্বাসছিদ্রগুলি রয়েছে সেই শ্বাসছিদ্রগুলির সাথে একটি করে শ্বাস নালী সংযুক্ত রয়েছে এই শ্বাস নালী একটি করে সংযুক্ত রয়েছে তারপর সেগুলি অজস্র শাখা প্রশাখাতে বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে যেগুলিকে বলা যেতে পারে সূক্ষ্ম শ্বাস নালী হিসেবে তাদেরকে অভিহিত করা যেতে পারে এরকম ভাবে এই যে শ্বাসছিদ্র শ্বাস নালী সেগুলি আবার গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে কোষ গুচ্ছ যেগুলি রয়েছে অর্থাৎ কলা যেগুলি রয়েছে তার পাশে অর্থাৎ আন্তকোষীয় অংশে যে দেহ তরল রয়েছে সেখানে গিয়ে এই শ্বাস নালীগুলি উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে শাখা বা প্রশাখা শ্বাস নালীগুলি উন্মুক্ত হচ্ছে দেহ তরলে তারা অক্সিজেন ট্রান্সফার করে দিচ্ছে এবং সেই অক্সিজেন তার পরবর্তী পর্যায়ে কোষের মধ্যে কোষের মধ্যে সেগুলি প্রবেশ করছে এর উল্টো পথে অর্থাৎ কোষ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড দেহ তরল দেহ তরল থেকে এই সমস্ত শ্বাস নালী অর্থাৎ যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শ্বাস নালীগুলি রয়েছে সেগুলির মাধ্যমে গিয়ে অবশেষে শ্বাসছিদ্রের মাধ্যমে সেটি দেহের বাইরে নির্গত হয়ে যায় এটা হচ্ছে পতঙ্গ শ্রেণীর যে সমস্ত প্রাণীরা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে শ্বাস অঙ্গ যেগুলি যে পদ্ধতিতে কাজটি করে থাকে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে রক্তে কোন হিমোগ্লোবিন বা রঞ্জক পদার্থ থাকে না তার কারণ হচ্ছে যে সরাসরি অক্সিজেন কোষে পৌঁছচ্ছে এবং কোষ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে যাচ্ছে দেহের বাইরে দেহ তরলের মাধ্যমে এই ব্যাপারটা হচ্ছে কিন্তু রক্ত এখানে সংবহন মাধ্যম হিসাবে কাজ করে না এই যে রক্ত পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীদের রঞ্জক পদার্থ বিহীন এই রক্তকে বলা হয় হিমোলিম্ফ রঞ্জক পদার্থ বিহীন এই রক্তকে বলা হয় হিমোলিম্ফ হিমোলিম্ফ পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই হচ্ছে তাদের শ্বাস অঙ্গ এবং শ্বসন পদ্ধতি এরপর আমরা আসব আরো অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর যে সমস্ত প্রাণীরা রয়েছে মেরুদণ্ডী প্রাণী স্তন্যপায়ী যারা স্থলবাসী তাদের ক্ষেত্রে প্রধান যে শ্বাস অঙ্গ সেটি হচ্ছে ফুসফুস যেমন আমাদের ক্ষেত্রে এছাড়াও আরো ফুসফুসের সহযোগী হিসেবে আরো বেশ কিছু অঙ্গ আমাদের দেখে থাকে সেগুলি নিয়ে আমরা এর পরের দিন আলোচনা করব।